Le temps de l'Antichrist. Les sept derniers fléaux. Les cahiers de Maria Valtorta. Le 22 août 1943, Jésus dicte. Les sept dernières plaies correspondent aux sept coups de trompette non encore décrits. Comme toujours, ce sont des descriptions figuratives desquelles la réalité n'est pas totalement exclue. Je t'explique tout ce que je considère comme opportun de t'expliquer. La première est l'ulcère. Depuis le temps de Moïse, j'ai puni par des maladies repoussantes les créatures qui avaient commis des péchés impardonnables envers moi. Marie, la sœur de Moïse, a eu le corps couvert de lèpre pour avoir mal parlé de mon serviteur Moïse. Comment ne devrait-il pas en arriver autant, voire même davantage, à ceux qui parlent mal de leur Dieu La lèpre, ou l'ulcère, s'étend de plus en plus parce que vous multipliez toujours davantage vos péchés contre Dieu et contre son œuvre admirable que vous êtes. Quand vous vous vautrez dans la luxure, vous ne croyez peut-être pas faire un péché contre Dieu, mais bien sûr que vous en faites un, car vous profanez votre corps où l'esprit réside pour pouvoir m'accueillir moi, l'esprit suprême. Et à quel point en arrive la luxure de l'homme lorsqu'il s'y adonne froidement et avec une volonté consciente Il vaut mieux ne pas approfondir cet abîme de dégradation humaine répugnante. Je te dis que certains animaux étaient dénommés impurs, mais que l'homme les a surpassés et les surpassera encore plus et que si on pouvait créer un nouvel animal, en croisant des singes avec des serpents et des porcs, ce monstre serait encore moins immonde que certains hommes, qui ont l'aspect d'hommes mais qui sont intérieurement plus lubriques et plus repoussants que l'animal le plus sale. Comme je te l'ai dit, l'humanité se scinde de plus en plus. La partie spirituelle, étroite au sommet, monte. La partie charnelle, la plus nombreuse, descend. Et elle descend à une profondeur de vice épouvantable. Quand sera venu le temps de la colère, l'humanité aura atteint la perfection dans le vice. Et tu voudrais que la puanteur de leurs âmes mortes ne filtre pas au dehors pour corrompre les chairs, adorer plus que moi-même et utiliser pour toutes les prostitutions Et comme les ulcères seront provoqués par vous, vous remplirez de sang les fleuves et la mer. Vous êtes déjà en train de les remplir avec vos carnages, tandis que les habitants des eaux diminuent, tués par vous, ce qui contribue à rarifier votre nourriture. Vous avez tellement piétiné les dons que Dieu vous a donnés pour vos besoins matériels que la terre, le ciel et les eaux sont en train de vous devenir contraires et vous refusent les fruits de la terre ainsi que les habitants des eaux, des bois et de l'air. Vous tuez, oui, vous tuez, piétinant la loi d'amour et de pardon. Vous répandez le sang de vos frères et spécialement le sang des bons que vous poursuivez tout particulièrement parce qu'ils sont bons. Mais faites bien attention à ce qu'un jour, Dieu ne vous oblige pas à satisfaire votre faim et votre soif avec le sang que vous avez répandu en violation de mon commandement de paix et d'amour. Vous êtes rebelle aux lois que je vous ai données, tandis que sont rebelles envers vous les astres et les planètes, qui jusqu'alors vous ont donné la lumière et la chaleur dont vous aviez besoin, obéissant cela, aux règles que je leur ai assignées par bonté à votre égard. Il y aura des maladies répugnantes comme signe de vos vices, du sang dans les eaux en témoignage de tout le sang que vous avez voulu répandre, dont le mien, le feu du soleil pour vous faire goûter par avance les brasiers éternels qui attendent les maudits, des ténèbres pour vous avertir que les ténèbres attendent ceux qui haïssent la lumière, tout cela pour vous inciter à réfléchir et à vous repentir. Et cela ne servira à rien, car vous continuerez à descendre vers le précipice. Vous poursuivrez votre alliance avec le mal, préparant la route au roi d'Orient, c'est-à-dire au complice du fils du mal. Il pourra vous paraître que ce sont mes anges qui apportent les plaies. En réalité, c'est vous. Vous les voulez et vous les aurez. Devenus vous-même dragons et bêtes, pour avoir épousé le dragon et la bête, vous donnerez naissance de vos entrailles corrompues à des êtres immondes. Les doctrines démoniaques absolues qui accomplissent des prodiges trompeurs pour séduire les puissants et les entraîner au combat contre Dieu. Vous serez tellement pervertis que vous prendrez pour des prodiges célestes 
tout ce qui est création infernale.